Vater, Vater. Mit Vollgas geht's diesmal nach Fritzlar. Hallo. Wir gehen ans Limit, um euch die schönsten Seiten zu zeigen. Reicht. Nee, das reicht noch lange nicht. Es haut selbst den dicksten Hund um. Ey, was eine Hütte. Und was für eine besondere Mittelalterperle kommt mit auf meinen Städtetrip Fritzlar hautnah. Wir sind in Fritzlar und wir gehen auf Schatzsuche. Denn Schätze soll es hier sehr viele geben. Ganz alte, ganz neue, ganz kleine und ganz große. Und die entdecken wir jetzt alle zusammen. Auf geht's. Fast 1300 Jahre Geschichte wartet in Fritzlar. Und wir beginnen in der Gegenwart. So, jetzt müsste er eigentlich kommen. Wir haben eine Verabredung mit dem Stefan. Der hat geschrieben, dass er mit seinem Bruder zusammen so eine Art Autowerkstatt hätte. Und er hat gesagt, <lacht> er holt mich mit seinem Schätzchen ab. Das wäre ein ganz besonderes Auto für ihn. Stefan! Moin, moin! Schick! Taxi für Tobi, bin ich hier richtig? Ja, aber absolut. Ja, schön. Hier ja, aber sehr, sehr schick. Bist du bereit? Ich wäre bereit. Ja, dann starten wir mal. Warte, ich check mal aus. Ähm. Es ist ein Porsche, ne? Ja, ja, guck hier, vorne drauf. Hier, hier endet mein äh, Autosachverstand. Was, Hi, was? erstmal. Grüß Morning, dich. Grüß dich, hallo. Was, was ist das für einer? Ja, das ist was ganz Besonderes, was wir uns da gebaut haben. Mein Bruder und ich, wir haben mal ein Projekt in Angriff genommen. Ja. Und das Projekt heißt 39, ist der Typus von dem ja. Auto von dem Porsche. Und den gibt es schon sehr lange. Und das Auto ist aus 85. Und wir haben das komplett restauriert, aufgebaut. Hier sieht man, da ist ähm, mit Beifahrer hinten wenig zu wollen. Nein, da musst du auch keinen mitnehmen. Das ist alles so äh, gewollt. Ja. Und äh, hier geht es um ein äh, gutes Leistungsgewicht für das Fahrzeug. Das heißt, relativ wenig Masse, gute Motorleistung. Natürlich auch kein technisches, äh, ja, was es heute so gibt mit ABS oder okay. mit allen Helferlines, die es gibt. Stefan, warum hat der gelbe Lichter? Der hat ein Gesicht, weil der hat auch einen Namen. Wie heißt er? Anton heißt er. <lacht> Wie süß ist das denn? Ja, wollen wir mal. So, schwupps. So, drin ist er schon mal. Zack. Alter Vater. Dafür ist es aber jetzt auch nicht mehr gebaut oder wird nicht mehr dazu genutzt, dass wir jetzt mit dem Auto das Auto jetzt hier auf einer Straße rannehmen und fahren. Dafür gibt es abgesperrte Strecken, ja. die sogenannten heutigen Track Days. Die haben wir sehr oft teilgenommen, überall, bis wir dann selbst zum Rennenfahren gekommen sind und sind dann äh, auf internationalen Rennstrecken, Langstreckenrennen gefahren, mein Bruder und ich. Okay. Halleluja. Und? Großer, wie war's? Das ist, äh, da ist schon was los, sag ich mal. Ja, also das, hat, das hat mit Autofahren, wie ich es kannte, wenig zu tun. Und danke dir, Anton. Ja, du musst, mit, musst dich auch bei ihm bedanken, ja, eben, ne? oder? dass das du hier Platz ja. nehmen durftest. Oh. Puh. So, wo, wo, ist denn dein, wo ist denn dein heiliger Bruder? Danke erstmal. Ja, der ist da drin äh, in unserem kleinen Showroom. Hallo, hallo, guten Tag. Der Tobi. Matthias? Ich werde verrückt. Servus, ich komme gerade aus den tollen Händen deines Bruders. Ich hab's gehört. Hi. Grüß dich. Hallo. Das war ein Erlebnis, sag ich dir. Ja. In eurem Anton. Ja. Ich habe gerade gesagt, Autofahren kann er auch. Ja, ja, haben wir ja auch. Lang, lang genug gelernt. Ja, ich habe gehört, ja. ihr wart im Motorsport unterwegs ganz lange zusammen. Das ist schon ja. euer, euer Ding, gell? Ja, aber auf Hobby-Ebene äh, ja. halt. Ja, das, was uns möglich war. Aber schon sehr ambitioniert. Auf ambitioniert sicher. Oder? Ja. Ganz sicher, ja, ja. Ähm, was, ja. was, was treibt ihr hier? Ja, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Also äh, wir haben vor fünf Jahren die Turbogarage gegründet, weil wir seit Jahrzehnten mit Porsche mehr oder weniger zu tun haben ja. im Hobbybereich. Und dann haben wir gesagt, jetzt stellen wir das mal auf seriöse Füße und machen uns eine schöne Männergarage. <lacht> und aus der Männergarage wurde dann die Turbogarage ja. eben durch den Bezug Turbo zu den Fahrzeugen, die wir ja. früher gefahren sind, wo du gerade mitgefahren bist. Ja, und dann hat sich das eine oder andere ergeben, äh, dass wir auch mal das Rennauto zeigen konnten, dass es hier was sehr Besonderes 
Besonderes, das ist ein, ein Porsche 993 GT2 Rennversion, der damals in 1998 in Le Mans gelaufen ist, gestartet ist. Und was, was macht der bei euch? Ja, wir haben den vor 20 Jahren gekauft, in einem, in einem bemitleidenswerten Zustand. Ja. Und dann habe ich den selbst mit meinem Bruder zusammen zwei Jahre restauriert, auf Rohkarossenbasis. Dann sind wir ein paar Rennen zusammengefahren, äh, Lang, Langstreckenrennen mit dem Auto. Ja. Und äh, in 2014... Guck, Entschuldigung, ich unterbreche. Guck, so sieht das aus, wenn du dann so nach so 400 Kilometern äh, im Park Vermi stehst. Wenn die, wenn die Brüder ja durch sind. Ja, ja, da ja. Hat, man ja, hat man beide noch Haare. Ja. Das ist schon, ist schon eine Weile her, ja. letzten Endes. Wer, wer, wer kommt zu euch, Matthias? Mit welchen Anliegen? Die haben den gleichen Nagel im Kopf wie wir. Okay. Und deshalb mögen wir uns auf Anhieb. Das ist das große Thema. Ja. Es ist nicht so sehr die Arbeit, die machen wir natürlich wie viele andere auch, ja. aber mit großer Leidenschaft. Aber wir mögen die Menschen, die ihr Auto zu uns bringen. Ach, guck, ja, hier, ist, hier ist halt der Bereich, wo wir, wo wir die Standardarbeiten machen. Ja. Zwar auch an alten Autos. Das ist, das ist jetzt äh, ein Projekt, was wir starten, ähnlich wie Anton. Ihr habt viele Projekte, ja, ja, Jungs. Ja, aber, ja, viele Projekte. Das, aber, Tobi, so sah Anton auch mal aus. Ja. Ja. Der Graue hier, ist das, ist das auch ein Rennauto? Nein, das ist ein, ein Straßenfahrzeug, wo der Kunde sich das so ein bisschen zurecht gemacht hat als Rennauto. Das ist ein bisschen Energie. Wenn Energie du ein richtiges hast. Rennauto sehen willst, da müsste man nur gerade mal vor die Tür gehen. Ja, ja gerne. Okay, okay, reden wir über, über das. Das sieht giftig aus. Das ist also ein reinrassiges Rennauto, Baureihe 997, nennt sich GT3R. Und äh, wir sind da letztes Jahr in Le Mans mit gewesen, aber nicht beim Hauptrennen, beim Sprintrennen am Renntag. Ja. Da haben wir unser letztes Rennen gefahren. Und äh, ja, das ist... Darf ich mal aufmachen? Aber selbstverständlich, du sollst den auch gleich mal starten. Aber Ach du großer Gott, ey, guck, guck dir das mal an. So, also ich versuche... <lacht> das ist schon wieder geil. 70 Prozent von mir sind... Ach du großer Gott. Ah. Drin. Dann sage ich erst an dieser Stelle vielen Dank, Männer, für alles. Ja. Passt auf euch auf. Ja, tschüss. Wenn ihr riechen, hören und gucken wollt, ihr seid herzlich willkommen in der Turbogarage von Stefan und Matthias. Zur Pulsberuhigung haben wir uns sagen lassen, gibt es einen idealen Ort. Es ist der Fritzlarer Markt. Immer samstags. Ein Bummel zwischen Blumen, Leckereien und ein Schwarz gehört das zum Wochenendmuss. Besonders wenn es auch noch Live-Musik gibt. Morgen, hallo. Hallo, euch auch. Applaus. Oh, danke schön. Hi. Hi, du bist der Stefan. Stefan, Stefan aus dem Voralpenland. Wie schwer ist dieses Ding? Ich meine, es nicht zu spielen, sondern gewichtsmäßig. Das wiegt so um die 10, 12 Kilo, je nach Ausführung. Ey, da hast du aber auch was im Buckel dann abends, Ja, oder? wenn man da ein bisschen mit unterwegs ist, dann ähm, ne, andere gehen ins Fitnessstudio, wir spielen Akkordeon. Ne? Ja, aber sch ein schönes Ding. Hey. <lacht> Möchtest du mal probieren? Wenn ich, wenn ich darf, würde ja. ich es. Gerne. Boah, Alter, Vater, ist das schwer. Das Reinkommen ist schon ein Challenge. Jetzt kommt was raus. Und nu? Jetzt spielen wir. Und nochmal zehn. Oh. <lacht> vielen Dank. Das Tolle war der Stefan. Das nicht so Schöne war ich. Gnade. <lacht> Stefan, vielen Dank. Das war, war sehr, sehr schön. Unsere nächste Verabredung ist gerade ein paar Straßen weiter. Man kann sich eine Stadt angucken, aber so richtig zum Leben wird so eine Stadt dann erweckt, wenn man die Geschichten hört. Und deshalb haben wir eine Verabredung mit der Michaela, die erzählt uns nämlich welche. Und mit der treffen wir uns am grauen Turm. Stopp, stopp, Tobi, hier oben. Michaela, ja. also sind wir richtig, oder? Genau. Okay. Herzlich willkommen Merci. im grauen Turm. Komm doch rein, gleich in die erste Etage. 
Oh, das ist aber ein bisschen gruselig. Ja, es war auch unser ähm, ja, Verlies hier in diesem ja. grauen Turm, der Kerker. Und wenn du hier runter schaust, das, was du eben an Treppen hochgestiegen bist, so weit geht es natürlich nach unten. Und die Gefangenen wurden früher eingelocht. Also man hat die an den Strick nicht gerade zimperlich runtergelassen. Also die Stadt Fritzlar hatte natürlich ihre eigene Gerichtsbarkeit, wie andere Städte auch, ja. und haben die Strafen ähm, so verhängt, wie sie das für richtig hielten. Also hat man jetzt ein Schweinchen geklaut, dann kam man vielleicht in dieses Karussell. Ähm, am besten natürlich an einem Markttag, das stand dann draußen. Oder die vielen Pranger in Fritzlar hast du ja vielleicht ja. auch schon gesehen. Ja. Ähm, dann wurde man da reingestellt und jeder, der vorbeikam, der konnte... Dran drehen. Darf oh ich? Gott. Wenn ich ehrlich bin. Sei tapfer. Gin, 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 gin. Okay, es reicht. reicht. Es reicht. Ja. Also das ist schon ich sehr Ich bin seekrank. Ja. Wir klettern weiter. Ich gehe mal voraus. Ja, bitte. Michaela, wie, wie bist du denn in dem Job gelandet als Stadtführerin? Ich mag Geschichte. Bei uns in der Familie hat das auch immer eine Rolle gespielt. Ja. Ähm, und ja, es bot sich dann halt an, Stadtführer zu werden. Wir werden auch gut ausgebildet und sind auch im Bundesverband der Gästeführer organisiert. Und also es kommt immer mehr dazu. Aber bei ja. 13 Jahrhunderten Geschichte, also was soll ich dir da alles erzählen? Ja. Menschen, Handwerk, Henker, Torturen, Architektur, Architektur ja. Fachwerk. Also es ist unendlich hier in Fürzer. Ja, und, ja, und Fürzer ist ja echt eine, eine Schatztruhe. Aber wenn du Lust hast, in der nächsten Abteilung haben wir so ein Stadtmodell von Fritzler aus dem Mittelalter. Ja, und das ist ähm, ein Modell der Stadt, wie sie im Mittelalter aussah. Wobei der graue Turm, wir haben hier auch netterweise Leuchtfeuer, weil es ja der Signalturm war. Hier der, sind wir gerade. Hier sind wir. Der ist größer dargestellt, aber der Dom ist das größte Gebäude der ja. Stadt. Also wenn man hier rein wollte in die Stadt, ja. musste man erst noch Schikanen laufen. Das schaffte man eigentlich kaum. Ja, gut gesicherte Stadt. Alle Straßen führen eigentlich zum Marktplatz. Wir haben hier mit 1A Waren gehandelt, deswegen sind wir so ein Schmuckstückchen. Oben wäre dann noch die Aussicht zu genießen, aber dann haben wir es auch geschafft. Ja, also wenn, wenn das lockt... Da ist er. Ja. Der Dom. Das ist wirklich ein toller Blick. Ja. Wollen wir uns mal in die Stadt werfen? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann Immer an der Stadtmauer entlang. Und da gibt es dauernd was zu entdecken. Jetzt schau dir das Gebäude an. Ach du gut, das ist ja riesig. Ja. 33 Meter lang. Das ist unser Hochzeitshaus. Die Bürger haben im 16. Jahrhundert viergeschossiges Fachwerk aufgebaut. Wahnsinn. Ich wohne ja in einem Fachwerkhaus. Ja. Meins könntest du da wahrscheinlich 40 Mal reinstellen. Ja, aber das ist ja krass. der untere Teil, der ist noch viel früher. Der ist im 13. Jahrhundert hatten die Zisterzienser hier ihr Stadthaus. Sie haben ihre Waren verkauft. Ansonsten wären die in Heiner gewesen. Und ganz davor war die Münze. Ähm, hier in Fritzlar. Also überall Geschichte über Geschichte. Ja. Das ist unglaublich. Wie, wo kommt der Name Hochzeitshaus dann her? Ja, das ist, weil die Bürger das für sich genutzt haben zum Feiern. Also ich würde mal sagen, großes DGH-Bürgerhaus. Nein, also man hat hier... Party-Location. Party-Location. Ja. Ähm, hier wurde dann ähm, gefeiert und die Hochzeiten, die dauerten durchaus auch zwei Wochen. Da wusstest du, wofür du okay. dann sparen konntest. Die ganze Familie rückte ran, man aß und trank. Wir haben hier in Fritzlar sogar ein Gesetz gehabt, die Prunkverordnung, dass man die Schüsseln klein halten soll. Die Prunkverordnung? Ja, da hieß es halt, bitte nicht so angeben mit Kleidung, nicht so viel Gewürze. Also man wollte den, wie heute, man setzt den Staffelstab immer höher. Aber also wenn, wenn Fritzlar sich sowas leisten kann, ja. also so ein Haus muss man sich ja, ja. leisten können, also Haus stimmt ja überhaupt nicht, das sind ja ein Anwesen oder ja, ganze es Straßenzüge. Ist, ist es wirklich Und wenn man zwei Wochen lang dann Hochzeit gefeiert hat, die hatten schon auch Asche, oder? Also ja. die war, da war schon Kohle da. Ja, ja, deswegen mäßige dich in den Pelz tragen. Und <lacht> ja. Was für eine Hütte, ey. deswegen unfassbar. Ja, und heute unser Museum. So, Tobi, jetzt bringe ich dich aber zu den Anfängen, zu unserem Bonifatius-Denkmal. Da fing ja. alles an hier in dieser Stadt. Hier haben wir das Denkmal, was wir Bonifatius geschenkt haben, weil Bonifatius unser Stadtgründer war. Er hat Fritzler 724 gegründet und deswegen das Denkmal, du siehst, beeindruckend. Er hat die Donaueiche gefällt, der Katten, ein heidnisches Symbol. Auf 
Und die wäre so groß gewesen, wie man hier sieht, auf die er steht. Ja, das ist anzunehmen. Aus dem Holz der Eiche hat er eine kleine Beetkapelle gebaut und das war die Gründung der Stadt Fritzlar. Was in seiner Vita steht, es gibt ja einige, aber in einer Vita steht, das könnte für dich auch noch ein Ziel im Leben sein, dass er mit wenigen Axthieben die Eiche fällte und das Holz in baugerechte Stücke zerfiel. Ja, davon träume ich, davon träume ich mein Leben lang. Ich krieg's mit Kettensägen nicht hin. Ja, Respekt dafür. So, Vordenker war er, Stadtgründer war er. Ja. Also er hat schon was auf dem Kasten ja, gehabt. Ja, ne? er war Reformer und er hatte Organisationstalent. Ja. Er ist weit über 80 geworden und war auch immer auf Reisen. Also er muss auch fit gewesen ja. sein. Ich weiß nicht, welche Sportart er für sich entdeckt hatte, aber er war wirklich viel unterwegs und ähm, ja, eigentlich auch sehr beeindruckend. Ja. ja, Michaela, dann danke, dass du uns mitgenommen hast in eine ganz, ganz tolle Stadt. Das ist wohl wahr. Und deine Liebe dazu spürt man. Ja. Sehr gut. Mach's ja, gut. Ja, mach's gut, Tobi. Ciao, schönen Tag. Von Fachwerkgeschichte über historische Redewendungen bis zu einer Lügentour. Martina und ihre Kolleginnen von der Stadtführergilde wissen alles über Fritzlar. Wir haben einen Tipp bekommen. Wenn wir in Fritzlar sind, sollen wir unbedingt mal bei Micha und Lisa vorbeigucken. Sie haben einen Laden hier, aber wir treffen uns mit dem Micha an der Stadtmauer, weil er wäre irgendwie zu Gange, hat er gesagt. Hallo. Hi. Ist jemand von euch der Micha? Hier. Sehr gut. Tobi, hi. <lacht> hi, grüß dich. Ah, wir sind in einem Fotoshooting gelandet. Richtig, genau. Sehr gut. Wir machen gerade ein paar Bilder für einen Online-Shop. Und was ist das Wichtigste auf dem Bild im Online-Shop? Die Klamotten. Die Kla es geht um die Klamotten. Es geht okay. um die Klamotten, ja, ja genau. Okay. Ja, das ist ein, äh, mein Klamottenlabel. Wie ja. heißt das? Motte Klamotte. Motte Klamotte. Ja, ja, eigentlich das, was man nicht mit Klamotten in Verbindung bringen will, ja. die Motte. Aber geht gut in den Kopf. Ja. Ne? Und äh, ja, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Und im Prinzip ähm, ist der Fokus von den Klamotten so ein bisschen... Streetwear und nachhaltig, maximal ja, ah, okay. nachhaltig, so gut wie es geht. Und wie, ich immer. Wie, wie macht man das, wenn man es nachhaltig machen will? Ja, so also in erster Linie gucke ich, dass die ganzen Textilien, die Rohtextilien, dass sie alle ähm, zertifiziert nachhaltig produziert werden. Ja, okay. ne? Also die sind alles meistens Bio-Baumwolle oder ja. aus, ähm, wenn Polyesteranteile drin sind, dann sind die aus Recyclingmaterial. Ja. Wie, wie bist du bei den Klamotten gelandet? Hast du, hast du gesagt, ich, ich brauche geil und ich habe keine? Also mache ich eigene? Oder? <lacht> so ungefähr. Das ist einfach passiert. Die Sachen, die ich cool fand, waren meist nicht so richtig nachhaltig. Und dann dachte ich, ja, das kommt zu besser. Also es gab damals natürlich auch schon andere Labels, die nachhaltig ja. gearbeitet haben. Aber dann habe ich mich selbst so ein bisschen reingefuchst und dann habe ich losgelegt. Also erstmal, wenn man so eine ja. Idee hat, ne? also ja. ich, ich mag ja. Streetwear, nachhaltig soll es sein, ja. mache ich selber. Ja. Kann ja nur sagen, Haken dran, das ist eine gute Idee. Ja. Wie lange lang dauert das von dieser Überlegung, dass man jetzt hier landet, Fotoshooting ja, ja, macht und sagt, ja. hier wie geil, das landet in meinem Onlineshop? Also der Onlineshop, das hat tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, dann ja. war der da und äh, dann ist es durch äh, Social Media so ein bisschen gewachsen, das ja. Ganze. Und, ähm, aber so, dass ich mich selbstständig gemacht habe, Vollzeit damit, das waren gute drei Jahre. Ja. Und, und dann seitdem läuft es jetzt. Ähm, wir haben gehört, schon. es gibt neben einem Micha dir noch eine Lisa. Genau, da gibt es noch eine Lisa. Wo, wo ist die? Und, äh, Lisa und ich haben noch einen Laden hier um die Ecke ja. zusammen. Und ähm, wir haben das so ein bisschen als Konzept so aufgezogen, dass wir die Klamotten verkaufen und gleichzeitig noch Tätowierungen anbieten. Ah, okay. Ja, wir machen das so ein bisschen, äh, ein bisschen special. Ja. So. Micha, bist du aus Fritzlar? Äh, gebürtig eigentlich aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf. Aber ja. jetzt Fritzlar, da sind wir schon. Ah, okay. Gehen wir vor mal dran vorbeilaufen. Gute das ist Stube. Gute Stube. Das ist ja im Prinzip ein Concept Store, dass wir gesagt haben, wir machen einmal gute Stube Tätowierung und Motte Klamotte. Und Klamotte. Ja, okay. Aber nach dir in die gute komm Stube. Hinterher. Hallo. Hallo. Halli, hallo. Das muss Lisa sein, oder? Das ist die Lisa. Ich bin genau. Lisa. Hi. Tobi, grüß Hi. dich. Was ein schöner Laden. Dankeschön. Vielen Dank. Was eine schöne Stube, ja. oder? Das war der Sinn. Die, die gute Stube. Ja. Seid ihr Geschäftspartner oder seid ihr auch im Nee, wir sind auch Privatpartner. Pri privat zusammen, okay. Genau, der Micha ist wegen mir nach Fritzlar gezogen. Ja, das stimmt. Oh, der Liebe. Der Liebe wegen. Und er hat, also ich glaube, er hat es nicht bereut, oder? Nein, nee. auf gar keinen Fall. Und du bist gebürtig von hier? Genau, also ich bin in Witzenhausen geboren. Ähm, ja. Nicht direkt in Fritzlar, aber meine Eltern wohnen hier äh, in der Nähe. Und ja, ich kenne Fritzlar schon, seit ich geboren bin. Ja. Und dann stand der Laden leer und das hat sich irgendwie so angeboten, gut angefühlt. Und jetzt sind wir seit 18, 2018 hier. Und tätowiert hast du vorher auch schon? Ja, genau. In ja, okay. Kassel aber. Und ja, ähm, ja das also ist halt ein bisschen größer, auch nicht riesig. Ja. Aber Fritzlar ist irgendwie so mein Ding. Was sind die größten Fehler, die man als Kunde machen kann? Oh, Fangfrage. Ähm, 
Es ist immer schwierig, wenn man zu viele kleine Ideen hat, glaube ich. Also wenn man dieses Tattoo schon komplett durchgeplant hat, weil man natürlich nicht mehr ganz so offen ist, was vielleicht auch fachliche Sachen angeht, wo ich dann sage, oh, überlegt ihr das? Ja. Als Laie, sage ich jetzt mal, hat man wahrscheinlich nicht so den Blick wie jetzt TätowiererInnen. Ja. 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 Das ist ähnlich wie bei Architekten, oder? Wir, wollen wir nochmal nach Klamotten gucken kurz? Ja, sicher. Überall die, die Motte. Genau, genau. Das sind auch so ein paar Upcycling-Produkte. Da hatten wir mal eine Zeit lang, dass wir so Bundeswehrparke aufgearbeitet haben. Ja. ja. Genau. Und die ganzen Motive, die entwickeln halt Lisa und ich. Man könnte sich dann im Prinzip das passende Tattoo zum ja, genau. Label stechen lassen, oder? <lacht> genau. Ja. Ach guck mal, das ja. ist... Das ist doch was. Ein Thema für die Welt, oder? Ja, ich denke auch. Ah, sehr gut. Ja. Seid lieb, Leute. Ja. Ja, die ganze Sache produzieren, also drucken wir auch selber alles. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir vorgefertigte Sachen irgendwo bestellen, sondern äh, die Rotextilien beziehen wir natürlich, ja. aber dann den ganzen Druck und das Design machen wir alles auch hier in der Nähe quasi, in der kleinen Werkstatt. Und dann äh, sitze das heißt, ich da mit der Maschine und rakel vor mich hin. Und also jedes Teil hattest du in der Hand? Ich hatte jedes Teil mehrmals in der Hand. Meine Mutti auch, die macht da die kleinen Labels dran. Also ach, ist eigentlich fast schon Familienbetrieb. Ach, ne? ach, das ist ja gut. Ja, ja, da hilft okay. jeder mit, ne? ja. weil es schon viel Arbeit dann auch ist. Aber ja, es lohnt sich. Also ein schönes Endprodukt und wir sind ganz glücklich damit, glaube ich. Dann vielen Dank fürs äh, Reinschnuppern dürfen. Gerne. Mach's Gerne. gut. Danke dir. Ciao. <lacht> viel Spaß Ciao. im Fritzler. Ciao. <lacht> Tschüss. Als klar war, dass wir nach Fritzlar kommen, habe ich vorher ein bisschen bei Insta rumgeguckt, was es so gibt. Und da bin ich auf die Jennifer gestoßen. Die Jennifer macht Sport, aber ähm, das, was die Jennifer da macht, sieht sehr anstrengend aus. Und wir haben uns verabredet. Jetzt gehen wir mal sporteln, ihr Lieben. Also ich wäre interessiert, mir das anzugucken, aber mal schauen, wie es wird. Hi, Servus. Tobi. Hi, hi Tobi. Grüß dich. Hi. hi. Vielen Dank, dass wir mal äh, reinschnuppeln dürfen. Ich habe schon gesagt, äh, dass du Sport machst. Und zwar ähm, ex extrem. Ihr seht, ähm, ist Bodybuilding noch die richtige Beschreibung dafür? Ja, ist Bodybuilding. Ja, okay. Ja, die machen hier alle so ein bisschen Bodybuilding. Ne? Okay. Ähm, du machst es zum einen, weil du ein Fitnessstudio hast, weil es deine Leidenschaft ist, aber du bist auch wettkampfmäßig unterwegs. Ne? Ja, ich habe selber Wettkämpfe gemacht. Jetzt ja. bin ich eher so auf der Seite des Trainers. Also ja. ich mache eher ein Coaching und habe dann halt ganz viele Schützlinge, die ich da so betreue auf Wettkämpfen und die darauf vorbereite. Über wie viel Zeitinvestment reden wir da, was äh, du da, da ja, reinhaust? Jetzt sind das schon 22 Jahre, vor allen Dingen. <lacht> bin ja schon ein paar Jahre älter. Und äh, ja, dann muss man schon fünfmal die Woche, sechsmal die Woche Krass. trainieren. Hm? Und das macht dann aber nicht jedes Mal Spaß, oder? Doch, ja, klar. Wirklich? Ja, ja, klar. Ja, okay, okay. Jetzt, wenn wir Expertin da haben, was kann denn jemand, der eher faul ist, der ernährungsmäßig, ich sag mal, ab und zu fünf Grad sein lässt, ja, und zu Hause was machen wollen würde, gibt es ja. was, was du uns damit an die Hand geben könntest? Ja, ähm, ja, man kann auf jeden Fall so ein bisschen was zu Hause machen, so eine ja. Hand hin, oder man könnte das ja auch mit Wasserflaschen machen. Ja. Ein bisschen was zu Hause geht immer. Ne? Ja. Geh mal was ordentliches hier, sehen wir so eine Bizeps Curls machen. Darf auch nicht zu leicht sein, ne? Ja, aber auch nicht zu schwer. Dann nehme ich die da, oder? Willst du die Hälfte nehmen in etwa, ich, ich, oder? Ich nehme, ja, sag mal, was, was? Ja, die müssen schon sein. Mhm. Also das schaffst du, du bist ja auch nicht untrainiert, oder? Doch. Bisschen was machst du schon? Nee, ich bin faul. So, nein. So, und hoch die Dinger jetzt. Ja, oder? so um einmal rumdrehen die Arme und dann ran. Ja, das sieht doch gut aus. Man merkt schon, dass man was tut, ne? Ja. So. Ja. Das wäre jetzt was, was man mal zu Hause machen könnte, oder? Ja. Wenn man das wollte. Wenn man es wollen würde, ja, das, ja, das ja. kriegt man hin. Okay. Was treibt er sonst noch so in, in Vorbereitung? Das ist ja eine Ganzkörpergeschichte. Ne? Ist eine Ganzkörpergeschichte. Ja. Da äh, können wir gerne mal Kniebeugen machen, wenn du willst. Ja. Na, wir machen das dann gleich mit 100 Kilo, ne? Ups. Dich herausfordern kann man heute auch. Also, ja. Das ist ja noch nichts. Also mir wird es fast schon reichen. 
Na, noch ein bisschen. Einer noch, okay? Aber da müssen wir eine große drauf machen. Einmal. Also jetzt sind es 100 Kilo. Jetzt sind das 100 Kilo. Mhm. Ich bin total optimistisch, dass er es schafft. Oh, ich bin schon. da. Gehst du schon raus? Uh, Alter, Vater. Ja? Muss auch nicht so tief gehen. Einmal so halb verwundern und dann. Siehst du? Jetzt machen wir zwei. Okay. Sehr gut. Jetzt machen wir drei. Toll. Ah, jetzt langt es. Ja, ich hab's. Ich muss das ja toppen, also 120 Kilo locker, ne? Das Fürchterlichste für mich ist die Gelassenheit in deinem Gesicht, wenn du das machst. Nee, das war jetzt für mich... Für dich war das also erste Sahne. Ja, aber man muss ja auch noch einiges mehr machen, um auf so eine Bodybuilding-Bühne ja. zu steigen. Da gehört ja auch noch so ein Posing dazu. Ähm, das gibt so verschiedene Klassen. Es gibt so welche, die haben ein bisschen mehr Muskeln. Das sind die hier zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es auch mal welche, die haben nicht ganz so viele Muskeln. Ja. Also Bodybuilding ist nicht immer nur sehr muskulös, sondern ja. es gibt auch ganz zarte Muskeln. Und beim Wettbewerb ist es so, da stehen die auch so nebeneinander und werden miteinander verglichen. Ja. Das heißt, sie müssen dann ihre Posen durchmachen. Da gibt es so bestimmte, das ist eine davon. Und dann guckt man, welche ist denn jetzt hier besser trainiert, wo sieht es schöner aus. Und dann, also wenn ich jetzt äh, die Jury wäre ja. zum Beispiel, das kann man sagen, okay, der Bizeps hier ist quasi größer als der, ja. aber sie ist auch größer als sie. Ja, da das heißt, es geht auch um Verhältnismäßigkeit? Es gibt da auch oder? verschiedene Größenkategorien. Ja, okay. Es geht so ein bisschen um die Harmonie im Körper. Bodybuilding ja. bedeutet ja, den Körper zu formen. Ja. Das heißt nicht nur Masse ist klasse, sondern es muss auch gut aussehen, gut ja. verteilt sein. Ne? Und wenn man dann, was weiß ich, zehn Jahre lang trainiert hat bis zur ja. Besinnungslosigkeit, Ernährung, Einschränkungen mhm. gemacht hat und dann kommt der Wettbewerb. Ja. So, in der großen Hoffnung, das zahlt sich aus. Also ja. ich höre dann die Belohnung kommt. Ja. Wie lange dauert das? Wie lange ist man auf der Bühne? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Normalerweise gibt es dann immer so eine Vorwahl. Da kommen dann erstmal alle zusammen drauf. Und dann selektiert man, wer sind denn die richtig Guten. Und dann gibt es so ein Finale. Da gehören ja. immer fünf oder sechs, je nach Verband, fünf oder sechs Personen halt eben ins Finale. Und dann ist man dann nur Sekunden drauf. Ja, okay. Und man hat für so eine Kür, wenn die so eine Kür haben, wo man was präsentiert, ist das eine Minute dann nochmal einzeln auf der Bühne. Yeah, okay. Und dann ist schon vorbei. Yeah, yeah. Dann würde ich mich voller Dankbarkeit für eure Zeit an dieser Stelle mit einer Doppelbizeps-Pose ja, verabschieden. Das gut. Ja. Und wenn ihr einen Profi-Tipp wollt, bei der Kniebeuge immer die Ferse am Boden lassen. <lacht> hört, hört auf das. Danke <lacht> euch. Trainiert euch schön. Und Erfolg bei jedem Wettkampf, den ihr angeht. Okay? Mach's gut, war toll. Danke dir. Danke dir Ciao. Ne? Ciao. Ciao. Das ist ein besonderes Wahrzeichen für Fritzlar. Das ist der graue Turm. Und hier haben wir eine Verabredung mit dem Jochen. Und dieser Ort ist auch für ihn besonders. Und der Jochen hat was Tolles kreiert. Es ist ein Gin. Der Jochen kennt sich mit heilenden Dingen ganz gut aus. Jochen? Hallo, hi also, Tobi. Da ist er. Servus, hallo. Ich habe gerade behauptet, du kennst dich mit heilenden Dingen gut aus. Das hat damit zu tun, dass du eigentlich Arzt bist. Ne? Genau. Wie, wie, wie kommt der Doktor auf Gin? Gute Frage. Um, wir haben... Ähm, vor etwa fünf Jahren sind wir auf die Idee gekommen, meine Frau selber ist im Bereich der Aromatherapie, Naturheilkunde ja. äh, tätig in der Ausbildung her, hat, ich, hat sie mich mitgenommen nach Irland auf ein Wochenseminar, wo wir ähm, unter anderem die biochemische Zusammensetzung von Pflanzen, Pflanzenbestandteilen, die Wirkung auf den menschlichen Körper, ja. Heilkräfte und dann haben wir gemeinsam über drei, vier, fünf Jahre äh, ein Engine kreiert. Und da wir Fan von Fritzlar sind, wo wir wohnen, äh, wollte ich natürlich auch das Wahrzeichen Fritz da den grauen Turm hier mit reinbringen, der zentrales Element auf dem Etikett ja. ist und für mich eine besondere Bedeutung hat, weil ich hier direkt gegenüber meine Praxis habe ah, okay. und jeden Tag den grauen Turm sehe. Kontakt. Wo, wo gibt es den? Um, hier in Fritzlar direkt in den Läden, zum Beispiel in der Weinstiege ja. kann man ihn kaufen oder im Genusskontor im Zentrum. Kön kann wollen wir da mal hinmarschieren? So machen wir es. Man kann ja dauernd drüber reden oder man guckt mal, ob man probiert. Also gibt es jetzt im Prinzip äh, bei euch ein großes Wissen über Aromatik? So. Auf jeden Fall, ja. Und man weiß, Alkohol in der Kombination ist ganz hilfreich, um die Sachen da zu lösen. Jetzt braucht man noch eine Zusammensetzung natürlich, ne? Genau. Wie hast du das gemacht? Ähm, zusammen mit der Familie, so ein Familienbetrieb beispielsweise. Äh, die Rosendüfte äh, waren wichtig, deswegen haben wir dann mit Rosenblüten gearbeitet. Die, die Zitruscharakter hat jemand anderes reingebracht. 
die ähm, Schwiegermutter ist Fan von Aronia-Beeren, baut ihn selber an. Wir haben die Aronia-Beeren deswegen auch ah, im Garten, okay. äh, aus eigenem Anbau. Mir selber war, äh, weil ich in Lateinamerika gelebt habe, jetzt das Kardamom wichtig aus Guatemala, äh, Koriander aus Mexiko. Das ist die ganze Welt ähm, drin, oder? Und äh, jetzt mit dieser 22er Charge haben wir erstmal auch selbst geernten den bio wacholder aus Nordhessen äh, mitverarbeitet. Regional, international, nachhaltig, das ist ja, also klingt ganz gut, ne? Machst du es im Keller oder wo wird er hergestellt? Wir brauchen ja eine, eine gute professionelle äh, Destillationsanlage ja. und da liegen wir im Bereich von Kleinwagen und da hört dann, das würde das Hobby äh, den Bereich sprengen. Deswegen habe ich da geschaut, wo es hier in der Gegend den, den bestmöglichen erfahrenen äh, Destillationsort äh, gibt und da sind wir auch noch im Landkreis in Gilserberg. Ja. Ähm, bei der Kellerwalddestille und die haben wirklich so eine gute Anlage, die uns dann immer hilft und die auch das Fachwissen haben. Hört ihr die Liebe? Hört ihr die Liebe? So, und hier sind wir schon beim Genusskontor bei Jürgen. Palim, Palim. Hallo. Hallo. Hereinspaziert. Guten Tag. Guten Tag. Bist du der Jürgen? Ich bin der Jürgen. Du wurdest schon angepriesen. Tobi. Von diesem Herrn Servus. Hi, wir haben Interesse an Gin. Das seid ihr genau richtig. Ja, sehr gut. Nehmt euch Platz. Merci, ich schlupfe hier mal in die Ecke. So, Jochen, haben wir so viel drüber geredet, das ist er. Ja, hier der genau graue Turm. Da ist er, okay. Ja, ja. Bei Vollmond. Jetzt will ich vorschlagen, ja, wir werfen uns mal rein, oder? Genau geredet, genau. So, okay. Das riecht schon mal nach all dem, was du erzählt hast. Beim Geruch war uns wichtig, möglichst florale, einladende Zitrusnoten zu betonen. Ja, also das ist wirklich ja. so, dass man, da begegnet einem die Mandarine. Genau, vier verschiedene Zitrusfrüchte haben wir beim gespielt, gearbeitet, mehrere Chargen ja. versucht. Sowohl Zitrone als auch Limette, als auch Orange und Mandarine, die das Ganze so ein bisschen runder macht. Mhm. Was mich total überrascht, das ist ja total mild. Ja. Und die Schärfe kommt eher von dem grünen Pfeffer. Wenn du guckst, das ist nicht die alkoholische. Und nach Schokolade schmeckt es. Auf der Zunge. Ja, viele Kräuter, Gewürze. Haben wir mit Tonkabohne, Aronia-Beere. Das ist toll, Kräuter. guck mal, das ist beim, beim Riechen ist es Frühling. Ja. Und dann hast du hier fast Weihnachten dann zu. Das ist, ist, ist gut. Jürgen, was bastelst du gerade? Ich mache für euch das Ganze dann natürlich in Vollendung. Das heißt, als Gin Tonic, jeder ein guter Gin muss erstmal pur schmecken. Wenn der pur nicht schmeckt, nutzt auch ein Tonic Water nichts. So, jetzt gucken wir mal, was das hier. Schön, dass du da bist. Jochen, das das finde ich da. auch. Oh, das ist aber genau mein Ding. Das ist will ah, willkommen genau, im Geschäft. Genau so soll das sein. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. <lacht> das ist wirklich, das ist. Oh. Jürgen, was, was ist denn deine Idee hier? Genusskonto ist erstmal ein Name, äh, gefällt mir sehr. Das heißt, alles, was schmeckt, ist deins, oder was? Alles, was schmeckt, ist meins. Ich bin irgendwie back to the woods gegangen. Ich habe irgendwann diesen riesen Sack abgeschmissen, der einen so im Leben auflastet. Und habe vor acht Jahren das Genusskonto aufgemacht. Was hast du vorher gemacht? Ich war im Außendienst für professionelle Reinigungsmittel. Und dann hast du keinen Bock mehr gehabt, oder? Nee. Okay. Das ist vieles zusammengekommen. Und dann war ich mit meiner Frau in Fritzler Eis essen. Und wir sind mit dem Laden nach Hause gekommen. Wie ja, lange lang hat es von diesem Eis-Ess-Moment gedauert? Vier Wochen. Vier Wochen. <lacht> Erst schnell. Da war aber war Zug der Hinter dann, oder? Ja. Und jetzt würde ich sagen, bin ich eigentlich da angelangt, wo ich hin wollte. Ich habe... Wahrscheinlich im Umkreis das größte Sortiment an nur deutschen Whiskys. So ist dann auch mein Whisky zustande gekommen. Was, was ich besonders mag an euch, ist, äh, ist die Liebe zu den Dingen, die ihr da macht. Also man, ja. man, man, also wirklich, man, man hört, das ist, ist euer Baby, oder? Ja, es, ist, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, weil die Hersteller, wenn man mit dem Hersteller zusammenarbeitet und die Hersteller sagen, ja stimmt, hast eine Idee und die kann man dann umsetzen. Ja. Weil das kannst du mit kleinen Firmen halt umsetzen. Das geht mit großen nicht. Jürgen Jochen, dann ein Hoch auf euch. Danke. Und danke für die Gastfreundschaft. Schön, dass du da warst. Ebenso. Sie arbeiten hier Hand in Hand. Und so führt die eine Idee in Fritzlar zur nächsten. Hallo. Hi. Ich habe gelesen, ihr habt gin Eis. Ja, das ist ganz neu. Und das ist so ein Zitrone-Eis, so ein gin tonic eis das ist eigentlich Gin Tonic Eis. Gin Tonic Eis. Das ja, ist ich so würde es probieren. Eine Kugel nur. Ja, zum, zum Probieren okay, mal. Okay, mache ich. Ich bin beim, beim Gin Eis Tasting. Ja. 
So, und probiert schon. Meine Damen, meine Herren. Ja. Das ist gut. Ist gut. Und auch, was schmeckt dir? Das Krokant auch. Krokant ja, drin. das ist so eine gerüstet ähm, Mandel mit Rosmarin. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du nur zwei Kugeln isst, darfst du auch kein Auto mehr fahren, gell? Ah, vielleicht auch nicht. Muss man ein bisschen vernünftiger sein, aber ich glaube nicht. Die Vernunft wird bei uns immer schon sehr groß geschrieben. Das ist geil. Dankeschön. Echte Empfehlung, Danke. was gut. Tschüss. Ja, dann empfehle uns weiter, ne? Viel Spaß in Friedland. Tschüss. Tschüss. Nach dem Eisschatz erwartet uns noch ein ganz besonderer. Wir dürfen jetzt einen Blick auf, man kann fast sagen, das Heiligtum des Fritzlarer Doms werfen. Es ist einfach schon eine prächtige Kirche, so ein Dom, oder? Und da haben wir eine Verabredung mit der Petra. Die zeigt uns da drin nämlich jetzt den Schatz. Und das ist ein ganz besonderer. Hallo. Guten Morgen, Tobi. Hallo, Grüß herzlich dich. willkommen. Hi. Es ist erstmal viel Kirche, wenn man davor steht. Ne? Viel Kirche für eine kleine Stadt, ja. Und es schlummert was da drin, hast es du Es schlummert was, genau, ja. ja. Tausend Jahre Geschichte. Und was wir hier Besonderes haben, ist ein besonders wertvoller Kirchenschatz mit vielen alten Exponaten, die auch äh, schon seit äh, ja, ihrer Entstehungszeit hier im Dom sind. Glitzert? Glitzert. Ja, wollen wir mal gucken? Gerne. Ja. Hey, mein lieber Schwan. Das ist schon groß. Wie ist denn das für dich, wenn du reinkommst? Du gehst den Weg ja häufiger. Ja, ich gehe häufiger, häufig mit Besuchergruppen. Ja. Und jedes Mal äh, bin ich auf die Reaktion der Besucher sehr gespannt. Und jeder ist eigentlich erstmal erfasst. Ja. Jeder ist hier erstmal ein bisschen demütig. Ach, unglaubliche Tiefe, gell? Ja. Ja, Wahnsinn. Wie alt ist denn der Dom? 1085 war die Grundsteinlegung des ersten großen, der ersten großen Bauphase. Ja. Und er steht noch. Und er steht noch, genau. Ja. ja, irre. Petra, wo ist der Schatz? Den zeige ich dir jetzt. Okay. Oh, das ist, man, man ahnt was. Ist das eine Tür? Es schreit schon nach Sesam, öffne dich. Das Oder? ist die Schatzkammer, genau. Das ist eine dicke Tür? Die ist mit einer dicken Tresortür noch mal separat abgesichert. Okay. Wow. Das Respekt. Erwartet man in so einer kleinen Stadt wie Fritzler nicht unbedingt. Das ist, äh, das ist eine gute Inszenierung. Was einen sofort anspringt, ist dieses Kreuz hier. Es hat auch den prominentesten Platz hier in der Schatzkammer bekommen, weil es das Exponat von Fritzler ist. Was, was ist das für ein das Kreuz? Sind mehr oder weniger unsere Kronjuwelen, ja. möchte man sagen. Es ist das Kaiser-Heinrich-Kreuz das etwa 1000 Jahre alt ist und von Kaiser Heinrich II. an das Stift von Fritzler geschenkt worden ist. Irre, also da ist schon viel, viel Glitzer viel mit Glitzer, dabei. Viel Glitzer, genau. Ja. Das ist ein Holzkreuz, was mit einem Kupferblech beschlagen wurde und die Auflage vorne mit den Edelsteinen ist aus Gold und verschiedensten Edelsteinen und das Zentrum bildet der Bergkristall mit den zwei Splittern aus dem Kreuze Jesu Christi. Ach, das sind Reliquien noch drin? Das ist ein Reliquia. Ah, und damit wird, glaube ich, zügig klar, es ist unbezahlbar. Es ist unbezahlbar, nicht äh, nur alleine aufgrund des materiellen Wertes, sondern aufgrund des Alters ja. und ähm, ja, seiner religiösen Strahlkraft. Jetzt hat es einen sehr prominenten Platz hier in diesem Riesentresorraum. Gibt es Momente, wo es da raus darf? Ja, so? es sind immer noch äh, Gegenstände hier in diesem Museum, die gebraucht werden, die Teil ja. der Liturgie sind. Ja, also irre. Was, was habt ihr noch? Das äh, älteste Exponat äh, ist da hinten zu sehen. Das ist äh, das sogenannte Scheibenreliquiar, wo der obere Teil der Kamm des Bonifatius genannt wird. Also es ist ein ähm, ritueller Kamm gewesen, der äh, vor einer Messe zur Reinigung der Gedanken äh, genutzt wurde und ähm, etwa Anfang des 8. Jahrhunderts produziert, hergestellt und ja. dann mit Bonifatius auf seiner Missionsreise hier nach Fritzler gekommen. Da ist Fritzler eben auch sehr stolz darauf, dass sich der Kirchenschatz hier vor Ort erhalten hat. Ja. Ich würde dir gerne draußen noch weitere Exponate zeigen. Ja, sehr gerne. Wir 
Wir haben hier rechts noch zwei wunderschöne Büstenreliquiare aus Holz gefertigt und wenn man sie im Detail genauer betrachtet, sieht man, dass an der Schädeldecke ein Scharnier angefertigt ist. Das heißt, man kann den, den Kopf aufmachen? Man kann den Kopf, konnte den Kopf aufmachen, kann ihn immer noch aufmachen und es waren darin Schädelteile, in diesem Fall der heiligen Gertrud, also auch Reliquien? Auch Reliquien untergebracht. Und hier haben wir auf der anderen Seite ähm, Reliquiare vom heiligen Amandus. Und, und unter uns, so eine Kirche wird natürlich auch interessanter, wenn man so was hat, ne? Richtig, Oder? genau, ja. ja. Also ich finde, auf der einen Seite ist es ja fast, fast die schönste Würdigung, so eine Aufbewahrung zu machen für eine Reliquie. Aber ein bisschen gruselig ist es schon auch. Gell? Es ist schon Oder? ein bisschen gruselig, ganz genau. Petra, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in Sehr gerne. aufklappbare Schädel und großes Geklitzer. Viel Spaß noch in Fritzlar. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Karten für diese besondere Ausstellung bekommt ihr im Dommuseum. Wir haben eine Einladung bekommen von Marco und von Klaas. Die haben geschrieben, die haben eine ganz tolle Location hier und würden sich mit Feiern auskennen. Tobi hier, das, hier. Ach, und einer von beiden <lacht> winkt. Hi. Hi, grüß Bist dich. Bist du Marco oder Klaas? Der Klaas. Marco da bin ist ich hinten am Grill. Da bin ich richtig. <lacht> ja. Grüß dich, hi. Grüß dich, Tobi. Schön, dass du hier bist. Ja, wo, wo sind wir zu Hause? In der Tat in der alten Sportschule. Das ist das alte Fitnesscenter, was hier das erste Haus am Platz war. Ja. Wir sind beide ähm, etwas gastroaffin. Marco kommt ja aus einer alten Eisdielen. Äh, Dynastie. Dynastie. Und ich habe in eine Restaurantfamilie eingeheiratet. Ah, okay. Und von daher haben wir dann angefangen, in der Tat diese Räumlichkeiten hier unten in Eigenarbeit dann auch äh, kurz vor Corona umzubauen. Und, und ach, hier ist auch Betrieb, oder? Ja, wir haben eine Feier heute. Der Leo hat heute seinen 70. Geburtstag. Leo, hallo. Der Guten Tobi. Tag. Alles Gute zum Geburtstag erstmal. Das ist Danke wichtig. Ja. Wir wussten nicht, dass gefeiert wird. Ich hoffe, wir stören nicht. Nein, ist in Ordnung. Ja, dürfen wir, dürfen wir ein bisschen ich gucken. Hallo. Ja, hier ja. sind wir doch im Geschäft. Nämlich ach, die. Guck, guck doch mal da. Wirklich. Lass mich raten, da unten steht der Marco. Das ist der Marco. Grüß dich, Tobi. Hi. Herzlich willkommen. Das, Guten Tag, ja. hallo. Das sieht aber gut aus. So. Ey, was ein Blick. Bist ja. du gescheit. Ist mit Sicherheit eine der schönsten Terrassen in Fritzlar. Das heißt so. aber, ihr seid, ähm, also ihr seid kein, kein äh, normales Lokal, Nein. sondern also wenn man feiern will, kommt man zu euch. Genau. Moment. Ja. <lacht> Alter, was ist denn das für ein Monster? Ja. So. Grüß dich, Marco. Ja. Hallo. ja, also musst einfach wissen, wir haben... Äh, eine ganz, ganz kleine Küche hier nur. Ja, aber einen sehr, sehr großen genau. Grill. Und wir machen äh, in der Tat fast alles draußen auf dem Barbecue. Ja. Und probieren alles frisch zu machen, damit äh, die Gäste am Ende halt auch einfach den, den Blick haben. Und sie sind dabei, wenn wir kochen. Und ähm, Marco ist der Spiritus Rektor am Grill. Am Grill. Ja. Und äh, so teilen wir uns so ein bisschen die Sachen auf. Seid ihr in erster Linie Gastgeber, Köche? Feierbiester. Der Also wir sind quasi direkt in die Pandemie gestartet. Das heißt, alles, was da ist, ist aus Ersparten und ähm, ja, erarbeiteten ja. und wir erweitern das Stück für Stück. Ne? Aber das, was wir machen, das, was wir auf den Teller bringen, wie wir es machen, was wir trinken, ist in der Regel immer gut. Kommt ihr auch woanders hin, wenn man sagt, ich habe eine Feier bei mir ja. zu Hause? Ja, ja, okay. ja, ja. Ähm, Der ist natürlich mobil, der Ring, der ist jetzt nicht irgendwie äh, Ach, den würden wir mitbringen? Auch. Ja, ja, klar, den kann man Ach, rausheben. Bitte schön. Ja, genau. Schön, dass du hier bist. Auf euch und vor allem ja. auf den Leo natürlich. Ja. Leo, Leo auf dich! Leo auf dich! Ach Leute, es ist ja schon wieder eigentlich wie Urlaub, oder? Was ist das für eine tolle Stadt? Und äh, wie viel Kostbares, oder? Der große Schatz im Dom und so viele liebende Schätze mittendrin. Das hier, Fritzlar, das ist ein Städtetrip wert. <lacht>